en el nombre de nuestro Dios, que usa todas situaciones para el beneficio de los que lo aman. In the name of our God, who uses every situation for the benefit of those who love him. Amen. Queridos hermanos y hermanas, dear brothers and sisters, hoy comenzamos con una serie nueva en que vamos a ver y vamos a leer toda la carta, la carta a los filipenses. We're, today we're going to start a new series in which we're going to read through the entire letter of the Philippians. La carta no es tan grande, solo cuatro capítulos y era escrita por Pablo más cerca al fin de su vida mientras estaba en cadenas en Roma. This letter is not that long, it's just four chapters, and it was written by Paul close to the end of his life while he was imprisoned in chains in Rome. Pablo no estaba en una cárcel, pero estaba en una casa en una forma de arresto domiciliario mientras estaba esperando por su juicio. So Paul wasn't in a, a jail cell. He was actually in a home, in a house that he had rented, and he was sort of under house arrest while he was waiting for his trial. Y debido al apoyo y generosidad de los filipenses por la gracia de Dios, la situación por Pablo no era tan horrible. And, and especially because of the support and the generosity of the Philippians, by God's grace, Paul's situation was not all that bad. It wasn't so horrible. Tenía comida y visitantes y más importante, seguía predicando el evangelio a todos los los quienes, los quienes uh, lo escucharían. He had food and he had visitors. And more importantly than anything else, he was able to keep on preaching the gospel to all those who would listen. Y aunque su situación era muy lejos de una situación ideal, podemos ver como el tema de esta carta, que Pablo, como nosotros, podía alegrarse, no importa qué horrible o qué bueno era la situación en que estaba. And although his situation was far from ideal, we can see as the theme of this letter that Paul, just like us, could rejoice. And it didn't matter how bad or how good the situation was that he was in. And so for us as well, let us rejoice always. Y por Pablo, la primera razón de alegrarse es lo que vamos a estudiar hoy. And so, for Paul, the first reason that he was able to keep on rejoicing is what we're going to study today. Él ha recibido las noticias que el mensaje de Cristo seguía siendo proclamado en muchas maneras por la gente de Dios trabajando juntos. He received the news that the message about Christ had kept on being proclaimed in a lot of different ways, through people, through the people of God, through God's people working together. Que nosotros también tengamos la misma energía y esfuerzo mientras que trabajamos juntos para difundir el Evangelio. May we as well have the same energy and effort as we work together to spread the gospel. Leímos de Filipenses capítulo 1. We read from Philippians chapter 1. One. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. I want you to know, brothers, that the things which happened to me actually took place to advance the gospel. And so it has become clear throughout the whole palace guard and to all the rest that I am in chains because of Christ. 
And through my chains, the majority of the brothers in the Lord have become much more confident about daring to speak the word of God fearlessly. Some preach Christ out of envy and rivalry and others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am placed here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking they can cause trouble for me while I'm in chains. What does it matter? Only this, that in every way, whether for outward appearance or for the truth, Christ is being proclaimed. And in this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. Es interesante y en increíble la perspectiva de Pablo, ¿no? It's really interesting and incredible Paul's perspective, isn't it? Él no tenía su libertad. He was not free. He didn't have his freedom. Fue arrestado y en cadenas por dos años sin acusaciones actuales contra de él. He, he was in prison and arrested and in chains for two years without actual accusations or real accusations against him. ¿Y qué era su opinión de la situación and what was his opinion of the situation? Que no era justo y que nadie debe dormir hasta que esta falta de injusticia sea corregida, ¿no? Claro que no. His, what, what did he think about his situation? That, that it was just not fair, it was not just, and that no one should sleep until this lack of injustice is corrected. Of course not. Or que perdía la esperanza porque ha pasado una situación mala fuera de su control y que no vislumbra un fin de la situación. Or, or, or that he had lost hope because this situation, this bad situation happened to him and it was totally outside of his control and that there was no hope or no glimpse of an end to the situation. Tampoco este era su respuesta. This wasn't what he said either. Su respuesta era eso. This was his response. Él se alegró. He rejoiced. Aunque sí era una situación mala, peor que he experimentado en mi vida, él se alegró. Although, yes, this was a bad situation. It's worse than any situation I've ever been in my life. He rejoiced. Creo que su situación es muy aplicable para nosotros hoy en día. I think his situation is very applicable for us today. ¿Cuántos de nosotros sentimos encarcelados en nuestras propias casas? How many of us feel imprisoned, arrested in our own houses? ¿Cuántos de nosotros sentimos la incertidumbre de estar en una situación fuera de nuestro, de nuestro control sin vislumbrar el fin? How many of us feel the uncertainty of being in a situation that is just out of our control without seeing a light at the end of the tunnel. En su situación extrema, Pablo podía ser y puede ser como un ejemplo para nosotros. In this extreme situation that Paul was in, he can be an example for us. La tentación es quejarse. The temptation is to complain. La tentación es perder la esperanza. The, the temptation is to lose hope. Pero Pablo tenía y tiene muchas razones de alegrarse. Paul had and has many reasons to rejoice. Vamos a ver todas sus razones a lo largo de esta serie. We're going to see all of the reasons throughout this series. Pero hoy tenemos una, but today we have one. Pablo se alegró por el avance del evangelio que pasó en dos maneras. Paul rejoiced because the gospel was being spread in two different ways. La esperanza que tenía Pablo no era una esperanza terrenal. The hope that Paul had was not an earthly hope. Su Salvador murió por sus pecados, pero resucitó a la vida eterna como pasarán para todos nosotros que creen en él también. His Savior died for his sins. And that same Savior rose to eternal life just as we all who believe in him will rise as well. Entonces tenía una esperanza que completamente sobrepasa todo lo que estaba pasando en su vida y también que está pasando en nuestras vidas. And so he had a hope that completely 
went beyond everything that was going on in his life and that completely goes beyond everything that's going on in our lives. Y era una esperanza que era vital compartir and this hope was vital to share. Pablo se alegró porque aunque su situación era mala, todavía tenía la oportunidad de compartir su esperanza en Jesús con los soldados y con los visitantes y el resto de, del palacio. Paul rejoiced because although he was in a bad situation, he still had the opportunity to share that hope that he had in Jesus with the soldiers, with the visitors, with everyone in the palace. Dice el versículo, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. And so it has become clear throughout the whole palace guard and to all the rest that I am in chains because of Christ. Pablo no dejó testificando a la verdad y todos lo supieron. Paul didn't stop testifying to the truth and everyone knew it. Había otra consecuencia de su detención. There was another consequence of his being detained in that way. Otra razón de alegrarse. There was another reason for him to rejoice. Los otros cristianos que habían oído de la situación de Pablo y como él seguía testificando a la verdad, tenía una motivación renovada de testificar también. You see, other Christians heard about Paul's situation and Just as he kept on testifying to the truth while he was in chains, that gave other Christians a renewed motivation to testify as well. Si Pablo podía compartir las buenas nuevas de Jesús en su situación, ciertamente ellos podían hacerlo también. If Paul could share these good, this good news of Jesus in his situation, then certainly they could do that as well. Y como Pablo, era lo que pasó. Era razón de alegrarse. And just as it was for Paul, that's what happened. It was a reason to rejoice. Dice el versículo, Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Says, the verse says, And through my chains, the majority of the brothers in the Lord have become much more confident about daring to speak the word of God fearlessly. Tú y yo, sí, quizás estamos en una situación mala. Quizás no sentimos mucha razón de alegrarse hoy en día. Pero siempre hay razón. Tenemos esperanza en Jesús y podemos compartirlo a los demás, trabajando juntos al avance del evangelio no importa de la situación maybe we're in a bad situation maybe we don't feel any reason to rejoice today but there is always a reason we have hope in Jesus and we can share it with others working together to advance the gospel doesn't matter the situation amen Gracias a todos ustedes por mirar este sermón en, en línea. Thanks to all of you for watching this sermon online. La paz de Cristo sea con todos ustedes. The peace of Christ be with you all. Amen.